நெருக்கங்கள் சூழ்ந்திடும் பொழுதும் ஏழாமைகள் நம்மை அழுத்துகிற பொழுதும் எதிர்பார்ப்புகள் ஏமாற்றத்திலே முடியும் பொழுதும் யாரை நான் நம்பியிருப்பேன் யாரை நான் சார்ந்திருப்பேன் யாரிடத்திலே எனக்கு ஒத்தாசை வரும் என்று அலைந்திருக்கிற நிலைமைகளிலே இந்த வார்த்தை நான் சொல்ல ஆரம்பித்தேன் தேங்க்யூ உண்மை நம்புகிறேன் உண்மை நம்புகிறேன் என்று உண்மை நம்புகிறேன் என்று நான் சொல்ல ஆரம்பித்தேன் தேங்க்யூ லா சொல்ல போகிறோம் உங்களை நம்புகிற ஆண்டவரே நெருக்கங்கள் சூழ்ந்திடும் வருத்தங்கள் நம்மை அழுத்திடும் போராட்டங்கள் நம்மை நெருக்கம் இன்னும் நம்ம வேதனைக்குள்ளாக்கும் ஆனால் அந்த நேரத்தில் இட் இஸ் யுவர் சாய்ஸ் நம்ம சொல்ல போகிறோம் உங்களை நம்புகிறேன்னு சொல்ல போகிறோம் நெருக்கங்கள் சூழ்ந்திடும் பொழுதும் நெருக்கங்கள் சூழ்ந்திடும் போதும் எல்லாருக்கும் <laughs> ரொம்ப மரியாதையா ரொம்ப அழகா சொல்லுவாங்கன்னு சொல்றேன் நீங்க இன்னும் சந்தோஷமா அழகா சொல்லுங்களேன் பாக்கல எல்லாருக்கும் தோத்துரும் சோத்துரம் பாருங்க அங்க பாருங்க ஹால எல்லுயா தேவ மகிமை ஒருவரை ஒருவர் வாழ்த்தும் பொழுது வெளிப்படுகிறது அமைன்னு சொல்லுங்க ஹால எல்லுயா இந்த நாளிலே நான் ஒரு ரெண்டு காரியங்களை சொல்வேன் உங்க மனசுல தொடர்ந்து உடனே சொல்லணும் இந்த வார்த்தைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு ஒரு விடுகதைன்னு எடுத்துக்கோங்களேன் இல்லைன்னா அதுக்கு உண்டான பதில் வார்த்தை என்ன வருது ரெஸ்பான்ஸ் என்ன வருதுன்றத பார்க்கலாம் வீட்டுக்கு வீடு வாசப்படி அலைகள் ஓய்வதில்லை அவ்வளவுதான் சொல்லிட்டேன் நீங்க பதில் சொல்லணும் இப்போ வீட்டுக்கு வீடு வீட்டுக்கு வீடு வாசப்படுனா உங்க மனசுல என்ன தோணுது சொல்லுங்க கஷ்டம் பிரச்சனை யார ஒருத்தர் சொன்னாங்க சத்தமா சொன்னாங்க சண்டை வீட்டுக்கு வீடு வாசப்படின்னு சரி அலைகள் ஓய்வதில்லை பிரச்சனை ஒரு நாளும் ஓய்வதே இல்ல ஆமா ஒரு ஊழியக்காரரும் அவரோடு கூட சேர்ந்து ஒரு ஐந்து ஊழியக்காரர்களும் ஜோம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களாம் அப்போ அந்த ஊழியக்காரர் ஜோம் பண்ணும்போது எல்லாரும் அவங்க கிட்டானில் எனக்கு இது செய்யுங்க ஆண்டவரே நான் இதை செய்யுங்க ஆண்டவரே அப்படி ஆண்டவரே இப்படி ஆண்டவரேன்னு சொல்லி பயங்கரமாக ஜோம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இந்த ஊழியக்காரர் ஜோம் பண்ணும்போது மட்டும் ஆண்டவரே எனக்கு பிரச்சனையை கொடுங்க ஆண்டவரே ஆண்டவரே எனக்கு பிரச்சனையை கொடுங்க ஆண்டவரே ஆண்டவரே எனக்கு பிரச்சனையை கொடுங்க ஆண்டவரேன்னு சொன்னதும் பக்கத்தில் இருந்தவர் என்ன பண்ணார் அந்த தட்டி எழுப்பி லூஸ் ஆயாண்டி ஐ யூ ஸ்டூபிட் மேன் இன்னையா பிரச்சனையை கொடுன்னு கேட்குறேன் வாய் யாருமே கேட்கல இது வரைக்கும் நான் பார்த்துறாத கேட்டுறாத ஒரு வியப்பான ஒரு ஜபமா இருக்கு யார் யானி ஏன் ஏன் அப்படி பண்றேன்னு கேட்டப்ப அவர் சொன்னாரா பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது நான் கர்த்தரை அதிகமாய் சார்ந்திருக்கிறதை உணர்கிறேன் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் நான் கர்த்தரையே சார்ந்திருக்கிறேன் அதனால பிரச்சனை இல்லாத நேரத்தை காட்டிலும் பிரச்சனை இருந்ததுன்னா கர்த்தரை நான் சார்ந்திருக்கிறதையும் அந்த சார்ந்திருக்கிற நேரத்தில் என் விசுவாசத்தின் அளவுகள் உயர்கிறதையும் நான் பலனடைகிறதையும் நான் பலவீனப்படும் பொழுதெல்லாம் பரிபூர்ணமான கர்த்தருடைய பலன் எனக்குள்ளே கிரியை செய்கிறதை நான் உணர்கிறேன் அதனால தான் பிரச்சனைகள் வந்தா சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொன்னாராம் இப்போ இதை யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கும்பொழுது 
மே மாதம் பயங்கர வெயில் தான் மாட்டுது அப்படின்னு நான் நினச்சிக்கிட்டே இருந்தேன் வெயில் மட்டும் மாட்டலை என் ஜனங்களை பல பிரச்சனைகளும் மாட்டி கொண்டு இருக்குதுன்னு கருத்தர் சொன்னார் எஸ் ஸ்கூல் லீவ் முடிஞ்சுட்டு ஸ்கூல் எப்படா ஆரம்பிக்கும்ட்டு பெற்றோர்கள் ஜவம் பண்ணி கொண்டு இருக்க பிரச்சனைகள் ஓய்வாமல் ஜனங்களை அலக்கழித்து கொண்டு இருக்கிறதையும் பரிசுத்த ஆவியானவர் உணர்த்தினார் ஜூன் மாதம் ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆறு மாதம் ஜூன் மாதம் அப்படின்ன போதும் நமக்கு நினைவுக்கு வர்றது ஆறு மாதம் முடிஞ்சிருச்சு ஆறு மாதம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு நம்ம சொல்லும் பொழுது இன்னும் ஆறு மாதம் தான் இருக்குது எதுவும் என் வாழ்க்கையில் நடக்கலை பர்டிகுலராக சில குடும்பங்கள் என் பிள்ளைகளுக்கு எப்படி நான் ஃபீஸ் கட்டுவேன் ஹா இது எப்படி ஆகும் இன்னும் என் பிள்ளைங்களுக்கு நான் ஃபீஸ் கட்டலை இன்னும் என் மகனுக்கு என் மகளுக்கு திருமண ஏற்பாடுகள் நடக்கலை இன்னும் என் வியாபாரத்தில் உயர்வு வரலை இன்னும் என்னுடைய எதிர்காலம் ஹவ் இட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் தீர்மானம் பண்ண முடியல ஆல்மோஸ்ட் ஹாஃப் இயர் முடிஞ்சிருச்சு இந்த ஊரில் இருக்க போகிறோமா வேறு ஊரில் இருக்க போகிறோமா இந்த பொண்ணை பார்க்க போகிறோமா இல்லை வேறு ஒரு பொண்ணு என் பையனுக்கு அமைவானா இன்னும் முடிவுக்கு வராத பல பிரச்சனைகள் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது ஒவ்வொரு சீரியல் முடியும் போதும் சொல்லுவாங்க தொடரும் ஒவ்வொரு சீரியல் முடியல என்ன சொல்றாங்க தொடரும் ஐயா பிரச்சனைகளும் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது காரணம் என்ன என்ன என்னதான் நடக்குது என்னதான் நம்மளை சுத்தி நடக்குது அப்படி நான் யோசிச்சு கொண்டு ஆண்டு இடத்துல நான் கேட்டுக்கொண்டு இருக்க பொழுது கர்த்தர் என்னிடத்திலே சில ப்ராப்ளம்ஸ சில சுச்சுவேஷன்ஸ ஹேண்டில் பண்ணும்படியாக அனுமதி கொடுத்து என் ஜனங்களுக்கான வார்த்தையை அதுல இருந்து எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் காட் ஆல் அவுட் சர்டன் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ் டு ஹேண்டில் இன் மை லைஃப் அண்ட் தாட் மீ சர்டன் திங்ஸ் அதன் மூலமாக இன்னைக்கு வார்த்தையை நம்ம கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் ஆமேன் சொல்லுங்களேன் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க உங்கள் இறுதியும் கலங்காது இருப்பதாக சத்தமாக சொல்லுங்க உங்கள் இறுதியும் கலங்காது இருப்பதாக ஒரு அழகான பாடல் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது இது சொல்லும் பொழுது கலங்கிடாதே நீ திகைத்திடாதே நீ இந்த பாட்டை என் சீட்டில் நாங்கள் போடணும் ரொம்ப ஆசைப்பட்டோம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி அதை அழகாக பாடி வெளியே விட்டுட்டாங்க இந்த பாடலை பாருங்களேன் என்றாரே கலங்கிடாதே நீ திகைத்திடாதே நான் காக்கு முந்தேவன் என்றாரே கவலையால் உள்ளம் கலங்கி போனாலும் கண்ணீரே அனைத்து <laughs> Beautifully dressed, happily seen. We are all dressed up and all dressed up. We are all super well here. But we are all one of them. One of them is one of them. One of them is one of them. No, this is the last year. The people who have the hands and the hands are not the same. The people who have the hands are not the same. 
கையிருப்பு எவ்வளோ இருக்குது இவ்வளோ இருக்குது தேவைகள் எவ்வளோ இருக்குது இவ்வளோ இருக்குது பிளான்ஸ் திட்டங்கள் ஆறு மாதத்தில் முடிக்க வேண்டிய திட்டங்கள் பெருசாக இருக்குது ஆனால் அந்த திட்டங்கள் செயல்படுத்துவதற்கு வழிகள் சூழ்நிலைகள் சாதகமாக இல்லை கடினம் நெருக்கம் போராட்டம் இதில் என்ன பண்ணுறது இப்படி தான் நான் அப்படியே கொஞ்சம் நெருக்கத்தின் மத்தியில் போகும் பொழுது இந்த இந்த மாதம் ஜூன் மாதம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஆண்டர் சொன்னார் சில வேலைகளை நீ செய்து முடிக்கணும் ஐந்து ஆறு வருடங்களுக்கு முன்னாடி எழுதின ஒரு பாடல் யாவே உண்மை நம்புவேன் என்ற பாடல் அந்த பாடலை இந்த மாதம் தான் எடுக்கணும்னு ஆண்டர் தெளிவாக சொல்லிட்டார் நாங்கள் ரொம்ப ட்ரை பண்ணோம் எப்போதுலேருந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இந்த பாடலை எழுதி பல மாதங்கள் பல வருடங்கள் ஆகிறது அதுக்கு இசை அமைத்து நான்கு வருடங்கள் முடிகிறது ஃபோர் இயர்ஸ் அதுக்கப்புறம் எல்லாமே முடிஞ்சு வந்தாலும் வாறுமையாக முன்னாடியே அது பாட்டு வர வேண்டியது ஆனால் ஆண்டவர் அனுமதி கொடுக்கவே இல்லை கர்த்தர் இந்த மாதத்தில் அனுமதி கொடுக்குறாரு கர்த்தர் அனுமதி கொடுத்த அந்த நேரத்தில் சூழ்நிலை சாதகமாகவே இல்லை மூணு பிள்ளைங்க ஃபீஸ் கட்டணும் அதுக்கு அடுத்தது ஒவ்வொருவா வேலைகள் இருக்குது குடும்பத்தில் செய்ய வேண்டிய எல்லா பொறுப்புகள் ஊழியம் ஊழியத்தில் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் ஒரு பெரிய கன்வென்ஷன் நடத்தியிருக்கிறோம் பாஸ்டர்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் நடத்தியிருக்கிறோம் இப்படி பல காரியங்களை செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் ஆனால் கர்த்தர் இந்த ப்ராஜெக்டை இந்த மாதம்தான் செய்யணும்னு சொல்கிறார் அது எப்போ உறுதியாச்சுன்னா ஒன்றுமே இல்லாத சூழ்நிலை வந்து நின்னதுக்கப்புறம் உறுதியாச்சு இது கர்த்தர் தான் சொல்லிட்டாரு ஒன்றுமே இல்லாத சூழ்நிலைக்கு வந்து நம்மளை நிறுத்தினதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது இது கர்த்தர் தான் சொல்லிட்டார் ஏன்னா ஒன்றுமே இல்லைன்றது நம்மளுடைய காரியம் இதுக்கப்புறம் யார் வேலை செய்ய போகிறது பரலோகம் நமக்காக வேலை செய்யும் எதிர்பார்ப்புகள் ஏமாற்றத்தில் நிற்கும் பொழுது என் எதிர்பார்ப்பு கருத்திடத்திலே மாற ஆரம்பிச்சு எதிர்பார்ப்புகள் ஏமாற்றத்தில் முடியும் பொழுது எதிர்பார்ப்பு எங்கே போக தெரியுமா ஆமாம் உலகமே அழிந்து போகிற சூழ்நிலை வந்தாலும் உண்மை நம்புவேன்னு சொல்லி இவர் பாடினார் ரீனுகுமார் பாடினார் அழகான ஒரு பாடல் அது பாடுங்க நடத்தினல்ல 
கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க இன்ன வரைக்கும் என்ன கர்த்தர் தான் நடத்தி இருக்கிறார் இன்ன வரைக்கும் கர்த்தர் தான் நிற்பதும் நிர்மூலமாகாம இருப்பதும் கிருபை இது சாதாரண விஷயம் இல்லைங்க இம் மட்டும் கர்த்தர் என்ன நடத்தினார் அதனால நான் நம்புவேன் நான் சொல்ல ஆரம்பிச்சேன் கர்த்தர் அதே வார்த்தை என் சபைக்கு ஆணித்தரமா திட்டமா தெளிவா என் ஜனங்களுக்கு கொடுக்க சொன்னார் கர்த்தர் உன்னை நடத்துவார் அமைன்னு சொல்லுங்களேன் ஏன்னா கர்த்தர் என்னை நித்தமும் நடத்துகிற தெய்வம் கர்த்தர் என்னை காப்பாற்றுகிற தெய்வம் அலையா இப்பொழுது இந்த சூழ்நிலைகளை நான் அப்படியே அப்படியே வந்து கொண்டு இருக்கும் போது என்னுடைய சங்கீத தியான பகுதியில் மூன்று அதிகாரங்களை வாசித்தேன் அப்போ நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தி மூணு வரைக்கும் நான் வாசிக்க ஆரம்பித்தேன் நாற்பத்தி இரண்டாவது அதிகாரத்தின் இர ஆறாவது வசனம் நாற்பத்தி இரண்டாவது அதிகாரத்தின் பதினோராவது வசனம் நாற்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரத்தின் ஐந்தாவது வசனம் ஒரே காரியத்தை உறுதி செய்தது ஒரு விஷயத்தை ஒரு வசனம் ஒரே நாளில் மூணு முறை பேசும்போது நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆண்டவர் என்கிட்ட தெளிவாக பேசுகிறார் ஆண்டவர் என் ஜனத்துக்கு தெளிவான வார்த்தையை கொடுக்கிறார் என்று உறுதி செய்யப்பட்டது அப்பொழுதுதான் வசனம் சொல்லுகிறது என் ஆத்துமாவே நீ ஏன் கலங்குகிறாய் ஏன் எனக்குள் தேங்குகிறாய் தேவனை நோக்கி காத்திரு என் முகத்திற்கு அவர் சமூகத்து ரட்சிப்பின் நிமித்தம் நான் இன்னும் அவரை துதிப்பேன் அமே நாற்பத்தி மூணாவது அதிகாரத்தின் ஐந்தாவது வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது என் ஆத்துமாவே நீ ஏன் கலங்குகிறாய் ஏன் எனக்குள் தேங்குகிறாய் தேவனை நோக்கி காத்திரு என் முகத்திற்கு ரட்சிப்பும் என் தேவனமாய் இருக்கிற தேவனை நான் இருக்கிறவரை நான் இன்னும் நான் துதிப்பேன் எப்படியா துதிக்க முடியும் ஆத்துமா என்ன பண்ணுது கலங்குது தேங்குது முகத்திற்கு ரட்சிப்பு கருத்தெடுத்துருந்தா வரும் சொல்றாரு அப்படின்னா இந்த முகம் இந்த முகத்தை ஏன் சொல்றாருனா இந்த முகம் தான் நம்முடைய எல்லா அவயங்களின் அடையாளம் எமோஷன்ஸ் வெளியாகிறது இந்த முகத்துல தான் என் மனைவி என் முகத்தை பார்த்ததுமே கண்டுபிடிச்சிருவாங்க பாட்டாப்பன் என்னாச்சு ஒரு 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 பார்வை போதும் இன்னைக்கு உங்க முகம் உங்களுக்கு தெரியும் அடையாளம் அகத்தின் அழகு முகத்துல தெரியும் நம்ம முகத்துல எல்லாமே காமிச்சு கொடுத்துருங்க அதனாலதான் ஆண்டு சொல்றாரு கலங்குற தேங்குகிற இந்த கலக்கமும் தேக்கமும் எங்க தெரியுமா தெரியும் இந்த முகத்துல தெரியும் இந்த முகத்துக்கு ரட்சிப்பு அவராலதான் வரும் இந்த முகத்திற்கு ரட்சிப்பு யாராலதான் வரும் இது ஆத்தும ரட்சிப்பு இல்ல உன் முகத்துக்கு ஒரு ரட்சிப்பு இந்த முகத்துக்கு ஒரு மீட்பு இந்த முகம் எதனால சிக்கி கொண்டு இருக்கிறது தெரியுமா பினான்சியல் ஸ்ட்ரெஸ் இன்னும் என்ன நடக்க போகுது என்று எதிர்காலத்தை குறித்தான பெரிய கேள்வி இன்னும் என்ன நடக்க போகுது என்ற பெரிய கேள்வி இதெல்லாம் இந்த முகத்தில் வெளிப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது இட் இஸ் இட் இஸ் பின் ரிவீல் ஆமா இந்த நேரத்தில் கர்த்தர் சொன்ன இந்த வார்த்தையை எனக்கு கொடுத்தாரு அந்த வார்த்தையை நூறு தடவை வாசித்தேன் ஆயிரம் தடவை சொல்ல ஆரம்பித்தேன் என் ஆத்துமாவே ஏன் கலந்துகிறாய் ஏன் எனக்குள் தேங்குகிறாய் என் முகத்துக்கு ரட்சிப்பும் என் தேவனுமாய் இருக்கிறவரை நான் இன்னும் துதிப்பேன் எப்படிங்க துதிக்க முடியும் ரட்சிப்பவரால் வரோம் இருக்கட்டும் எப்படியா துதிக்க முடியும் ஹவு கேன் ஐ ப்ரைஸ் வென் ஐ எம் இன் ஸ்ட்ரகிள் ஹவு கேன் ஐ வாஷிப் த லார்ட் வென் ஐ எம் இன் ட்ரபிள்ஸ் எப்படியா துதிக்க முடியும் நான் கஷ்டத்தில் இருக்கிறேன் துதிக்க முடியுமா போராட்டத்தில் இருக்கிறேன் துதிக்க முடியுமா இந்த ஒரு இடத்துல தான் கிறிஸ்தவனுக்கும் மற்றவனுக்கும் வித்தியாசமே வருது இந்த ஒரு இடத்துல தான் நமக்கும் பாமரை மக்களுக்கும் ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸே கருத்தர் வச்சிருக்கிறார் சங்கீதக்கான ஒரு ரகசியத்தை நமக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் அமையன் சொல்லுங்களேன் இந்த இடத்துல அந்த ரகசியம் நமக்கு வெளிப்படுகிறது இந்த இடத்துல அந்த மகிமை நமக்கு வெளிப்படுகிறது அல்ல லூயாம் எப்படி வெளிப்படுகிறதுன்னா அவன் இந்த சூழ்நிலையிலும் கர்த்தரை துதிக்க சூஸ் பண்ணுறான் அமையன் சொல்லுங்களேன் கர்த்தரை நோக்கி அமர்ந்துருன்னு சொல்லுகிறான் கர்த்தரை நோக்கி அமர்ந்துரு காத்திரு ஒயிட் அப்பான் த லார்ட் நீ கர்த்தரை நோக்கி அமர்ந்திருந்தனா உன்னால் துதிக்க முடியும் அமேன் இப்போ உலகத்தில் இருக்கிறவனுக்கு போராட்டம் வரும் கிறிஸ்தவனுக்கும் போராட்டம் உலகத்தில் இருக்கிறவனுக்கு அவமானம் கிறிஸ்தவனுக்கு அதிகமான அவமானம் வரும் உலகத்தில் இருக்கிறவனுக்கு கண்ணீர் வரும் கிறிஸ்தவனுக்கு தார தாரையா கண்ணீர் வரும் நிந்தைகள் போராட்டங்கள் நெருக்கங்கள் எல்லாம் வரும் இன்னைக்கு வாசிக்க கேட்ட நிறுவ பகுதியில் ரோமர் எட்டில் என்ன சொன்னார் இவ்வுலகத்து பாடுகள் உங்களுக்கு வரப்போகிற மகிமைக்கு ஒப்பானவைகள் அல்லவே ஆமையின் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இந்த உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரமோ ஒன்று தேர் ஆர் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இவ் உலகத்து பாடுகள் வரப்போகிற மகிமைக்கு ஒப்பானவைகள் அல்ல அந்த மகிமை தான் நம்ம பார்க்கணும் ஆனால் இப்போ இந்த பாடுகளை எப்படி நான் ஃபேஸ் பண்ணுறதுன்றது தான் கத்தர் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தேன் இந்த ஒரு வசனத்தின் மூலமாக ஏன்னா இந்த முகம் அதை வெளிக்காட்டி கொடுத்துரு என்ன பவுடர் அடித்தாலும் இந்த முகத்துக்கு அது வெளியே வந்துடும் என்ன தான் மேக்கப் போட்டு அழகாக நம்ம கம்மல்லாம் போட்டு செயின்லாம் போட்டிருந்தாலும் இந்த முகம் காமிச்சு கொடுத்துரும் 
அமேன் சொல்லுங்களேன் இந்த முகத்துக்கு ரட்சிப்பு கர்த்தரால வரும் அலே லூயா நான் கர்த்தரையே நோக்கி அமர்ந்திருப்பேன் ஐ வில் வெயிட் அப்பான் த லார்ட் என்று சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான் நான் கர்த்தரிடத்துல காத்திருப்பேன் இந்த வெயிட் அப்படின்னு சொன்ன உடனே சரிங்க வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு உங்களை பார்த்து ஒருத்தர் சொல்லிட்ட உடனே உங்க மனசுல தோணுகிற அடுத்த முதல் விஷயம் என்னன்னு சொல்லுங்க இப்ப அண்ணன் ஒருத்தரை பாக்குறதுக்கு போயிட்டாரு ஒரு ஆபீசரை பாக்குறதுக்கு போயிட்டாரு ஒரு கோட் கொடுத்துட்டாரு அண்ணே நீங்க வெயிட் பண்ணுங்கன்னு அவர் சொல்லிட்டாருண்ணா அருள்ராஜன் உங்க மனசுல தோன்ற முதல் விஷயம் என்ன 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 வரும் எவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்ணுன்றது வரும் கரெக்டா ஹவு லாங் இப்ப கருத்துற இடத்துல நான் காத்திருப்பேன்னு சொல்லிட்டீங்க ஹவு லாங் சங்கீதம் பதிமூணு நான் வாசிச்ச அப்புறம் ஆடி போயிட்டேன் எது வரைக்கும் ஆண்டவர் எத்தனை முறை தெரியுமா சொல்றாரு தாவிது நாலு முறை சொல்றாரு சங்கீதம் பதிமூணு கர்த்தாவே எது வரைக்கும் என்னை மறந்திருப்பீர் எது வரைக்கும் உன்னுடைய முகத்தை எனக்கு மறைப்பீர் என் இருதயத்திலே சஞ்சலத்தை நித்தம் நித்தம் வைத்து எது வரைக்கும் என் ஆத்மாவிலே ஆலோசனை பண்ணி கொண்டிருப்பேன் எது வரைக்கும் என் சத்ரு என் மேல் தன்னை உயர்த்துவான் ஆமா எது வரைக்கும் எது வரைக்கும் எது வரைக்கும் எது வரைக்கும் அந்த கேள்வியோடு கூட இன்னைக்கு இருக்கிற நம்ம பார்த்து தான் கருத்த சொல்றாரு வெயிட் வெயிட் இந்த இந்த கர்த்தரை நோக்கி அமர்ந்திருக்கிற அந்த நேரத்தில் தான் உன்னால் துதிக்க முடியும் நீ துதிக்கும் பொழுது தான் ஜெயம் எடுக்க முடியும் அமேன்னு சொல்லுங்களேன் நீ துதித்து பார் அதில் ஒரு மகிழ்ச்சி உனக்குள்ளே வரும் இப்படி தாங்க நான் துதிக்க ஆரம்பித்தேன் நம்புற ஆண்டவரே சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நம்புற ஆண்டவரே சொல்லுங்க நம்புற ஆண்டவரே சொல்லுங்க நம்புற ஆண்டவரே எப்போ தெரியுமா இந்த பிரச்சனை உனக்கு மாறலை போராட்டம் இவனுக்கு மாறலை சூழ்நிலை மாறலை எல்லாம் அப்படியே இருக்குது அவன் அப்போ அந்த சூழ்நிலையில சொல்றான் இன்னும் உண்மை துதிப்பேன் இன்னும் துதிப்பேன்னா இன்னும் எவ்வளவு பிரச்சனை நடந்தாலும் இன்னும் உண்மை இதுல ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் இருக்குது இன்னும் பிரச்சனையில தான் இருக்குறன்றது நெகட்டிவ் இன்னும் துதிப்பேன்றது பாசிட்டிவ் சூப்பரான விஷயம் இல்ல இன்னும் பிரச்சனையில தான் இருக்கிறேன் ஆனா இன்னும் உண்மை துதிப்பேன் இன்னும் என் பிள்ளைங்களுக்கு நான் ஃபீஸ் கட்டல ஆனா இன்னும் உண்மை துதிப்பேன் இன்னும் என் வாழ்க்கை செட்டில் ஆகல ஆனா இன்னும் உண்மை துதிப்பேன் இன்னும் என் பிள்ளைக்கு திருமணம் ஆகல ஆனா இன்னும் உண்மை துதிப்பேன் இன்னும் என் சூழ்நிலைகள் மாறல ஆனா ஐ சூஸ் டு பிரேஸ் தாவிது கேக்குறாங்க என்னையா நான் என்னையா தப்பு பண்ணேன் ஒன்னு சாமுவேல்ல ஐந்தாவது அதிகாரத்துல தாவிது அபிஷேகம் பண்றாங்க ராஜாவாக பதினைந்து வயசு தான் அவன் என்ன தப்பு பண்ணா என்னை கூப்பிட்டு அபிஷேகம் பண்ணாங்க அவன் வாங்கி கொண்டான் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் முப்பது வயது வரைக்கும் அவன் வேட்டையாடப்பட்டான் குருவியை போல வேட்டையாடப்பட்டான் அவன் என்னங்க தப்பு பண்ணா எது வரைக்கும் ஆண்டவர் எது வரைக்கும் ஆண்டவருன்றான் ராஜாவும் ஆயாச்சு ரெண்டாவது தடவை அபிஷேகம் பண்ணிச்சு முதல் தடவை அவன் மேலே ஒரு அபிஷேகம் இரண்டாவது முறை யூதாவின் மேல் அவனை ராஜாவாக்கினார்கள் அபிஷேகம் பண்ணியாச்சு சொந்த குமாரன் அவனை அடித்து துரத்துறான் சொந்த குமாரன் சொந்த குமாரன் எது வரைக்கும் எது வரைக்கும் எது வரைக்கும் எது வரைக்கும் இந்த போராட்டம் நம்மை நெருக்கி கொண்டு இருக்கும் கருத்தர் சொல்றாரு இன்னைக்கு சொல்றாரு இன்னும் துதிக்கிறவர்களுக்கு இன்னும் அற்புதத்தை இன்னைக்கே கருத்தர் செய்ய போகிறார் நிச்சயமாகவே முடிவு உண்டு நம்பிக்கை வீண் போகாதுன்னு கருத்தர் சொல்லுகிறார் இன்னைக்கு நம்ம நம்பிக்கையை கர்த்தர் கட்டி எழுப்புகிறார் சங்கீதம் அறுபத்தி இரண்டாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது என் ஆத்மாவே தேவனை நோக்கி அமர்ந்திரு நான் நம்புகிறது அவராலே வரும் ஒரு விஷயத்தை மத்தியில எதிர்பார்ப்புகள் யார் மேல நம்ம வைக்கிறோம் இந்த வசனத்தை கருத்து உறுதி செய்ய தேவனையே தேவனையே சொல்லுங்க பார்க்கலாம் தேவனையே இந்த வெயிட்டிங் அப்பான் இந்த லாட்ல கர்த்தருக்காக காத்திருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது யாரை நோக்கி காத்திருக்கணும்னா தேவனையே நோக்கி காத்திருக்கணும் கர்த்தரை மாத்திரம் நம்ம நோக்கி காத்திருக்கும் போது கர்த்தர் செய்கிற அற்புதங்கள் ஒன்று இல்லை ரெண்டு இல்லை நூறு சாட்சிகளை என்னால் சொல்ல முடியும் நாங்கள் பல இடங்களுக்கு சென்று கொண்டு இருக்கிறோம் சென்று வந்த இடங்கள் எல்லாவற்றிலும் கர்த்தர் சாட்சிகளை உறுதி செய்து கொண்டு இருக்கிறார் காரணம் என்ன தெரியுமா கர்த்தரை ஏன் நோக்கி அமர்ந்திருக்கிறதுனால அமைன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இப்போ இந்த காத்திருப்பில் மூன்று வகையை கர்த்தர் கற்றுக் கொடுத்து மூன்றே மூன்று காரியங்கள் சுருக்கமாக பேசி நம்ம முடிக்க போகிறோம் we are going to conclude this sermon in half an hour தான் சந்தோஷமா இருங்க கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருப்பார் ஆமென் சொல்லுங்க யாரையே நோக்கி அமர்ந்திருக்கணும் 
கர்த்தரையே எப்போதில் தெரியுமா நெருக்கத்தில் கர்த்தரையே நோக்கி அமர்ந்துருக்கணும் வசனம் சொல்லுகிறது மானானது நீரோடையை வாஞ்சிக்கிறது போல என் நாத்துமா கர்த்தரையே நோக்கி வாஞ்சித்து கொண்டிருக்கும் காத்திரு திடமனதாயிரு கர்த்தருக்கே காத்திரு ஏன் அப்படி கர்த்தருக்கே காத்திருக்கணும்னா கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் கர்த்தராலே நடத்தப்படுவார்கள் வெயிட் ஃபார் காட் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா என்ன நடக்கும்னா முதல் காரியம் என்ன நடக்கும்னா உங்களுக்கு வெயிட் ஃபார் காட்ஸ் டூயிங் கர்த்தர் நம் வாழ்க்கையிலே செயல்பட காத்திருக்கணும் முதல்ல நெருக்கத்தின் மத்தியிலே நம்ம செய்ய வேண்டிய முதல் காரியம் என்ன கர்த்தர் நம் வாழ்க்கையிலே செயல்படுத்துவதற்கு நம்ம காத்திருக்கணும் அமைதியா வசனம் சொல்லுகிறது அமர்ந்திருந்து நானே தேவன் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த பாட்டு ஷூட்டில் ஐ வெயிட் ஆனுடைய சமூகத்தில் அப்படியே காத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க ஒவ்வொரு காரியத்தையும் அப்படியே அவரே செய்து முடித்தார் அப்போ தான் நான் இந்த வசனத்தை அறிக்கையிட ஆரம்பித்தேன் எப்படி அறிக்கையிட ஆரம்பிச்சேன்னு அவருடைய சமூகத்தில் காத்திருக்கும் போது இந்த வசனத்தை அறிக்கையிட்டேன் கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார் கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார் அவர் செய்ய ஆரம்பித்தார் நான் வேடிக்கை பார்க்க ஆரம்பித்தேன் கர்த்தருடைய கிரியை என்னுடைய வாழ்க்கையில் வேலை செய்ய ஆரம்பித்தேன் இன்னைக்கு உங்கள் பிரச்சனையோடு கூட இருக்கிற உங்களை பார்த்து கர்த்தர் சொல்லுகிறார் உன் தேவைகளோடு கூட இருக்கிற உங்களை பார்த்து கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்ன நடக்குமோ என்று எதிர்பார்ப்போடு கூட இருக்கிற உங்களை பார்த்து கர்த்தர் சொல்லுகிறார் வெயிட் கர்த்தருக்காக காத்திருங்க தாவிது பதினஞ்சு வருஷம் காத்திருந்தான் தாவிது ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் அந்த ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் அந்த வெயிட்டிங் பீரியட் என்ன தெரியுமா இருந்துச்சு ப்ரிப்பரேஷன் பீரியடாக இருந்துச்சு கர்த்தர் ஒரு பெரிய உன்னதத்துக்காக உன்னை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறார் கர்த்தர் ஒரு அற்புதத்துக்காக உன்னை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறார் இந்த வெயிட்டிங் பீரியட் சும்மா இல்லை உன்னை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறார் வருங்கால மகிமைக்காக உன்னை இக்காலத்து பாடுகள் உன்னை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறது அதனால் பாடுகளை கண்டு அஞ்ச வேண்டாம் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்கள் பாடுகளை கண்டு அஞ்ச வேண்டாம் போராட்டத்தை கண்டு பயப்பட வேண்டாம் நெருக்கட்ட கண்டு ஏமாற வேண்டாம் இந்த பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு நிரந்தரமானவைகள் அல்ல சத்தம் ராமையும் சொல்லுங்களேன் சொல்லுங்க நம்புவேன் ஒருவரை பாடுங்களேன் சத்தமா நிலைமை <laughs> நீ ஒரு பெண்ணால் அவமானப்படுத்தப்பட்டு உன்னுடைய துணிய உறிஞ்சிட்டு நீ அவமான நிர்வாணமா ஓடுவேன்ற பிளான ஸ்கெட்ச யோசிப்புக்கு காமிச்சிருந்தாருனா யோசிப்பு நின்று இருப்பான் குழிக்குள்ள போடும்போது அவங்க அண்ணன்களை பார்த்து கேட்டிருப்பான் நான் ரொம்ப நல்லா இருக்க மாட்டேன் நான் பெரியால் ஆயிடுவேன் நீ என்கிட்ட வருவீங்க என்கிட்ட வந்து தானியத்தை கேட்பீங்க பிச்சை எடுப்பீங்க எல்லாம் சொல்லி நீங்கள்லாம் என்கிட்ட வந்து பிச்சை எடுக்கணும்டா நான் அன்னைக்கு குழியில போடும் போதே சொல்லியிருப்பான் காட் ஷோஸ் விஷன் பட் நாட் பிளான் இந்த பிளானில் தான் என் வெயிட்டிங் பீரியடே இருக்குது இந்த பிளான் அவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அவருக்கு தெரியும் எப்போ கொடுக்கணும் 
எப்படி கொடுக்கணும் எப்படி செய்யணுன்றது அவருக்கு தெரியும் ஏன் என்று கேள்வி கேட்க நமக்கு அதிகாரம் இல்லை ஆனா கர்த்தர் நடத்துவார் என்கிற தைரியம் எனக்குள்ள இருக்குது எனக்கு கொடுத்த தரிசனங்கள் நூறு கணக்கான தனி தரிசனங்கள் இதை நான் வெளியே சொல்றதுக்கே யோசிக்க வேண்டியதா இருக்கும் அப்படிப்பட்ட தரிசனங்கள் எனக்கு கொடுத்தார் ஊழியத்துக்கு வந்தப்போ ஆனால் இது நிறைவேறுகிற காலங்களில் அனுபவிக்கப்பட்ட வழிகள் தான் வழிகள் தான் வழியை திறக்குது வழி 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 அதுதான் வழியை திறக்குது காட் ஷார்ட் விஷன்ஸ் இதெல்லாம் இப்படி நடக்கும் இப்படி நடக்கும் இப்படி நடக்கும் இப்படி நடக்கும் உங்க எல்லாருக்குமே ஏதோ உங்க குடும்பத்தை குறிச்சு தேவன் ஒரு திட்டத்தை வச்சிருக்கிறார் பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க உங்க குடும்பத்தை குறிச்சு தேவன் ஒரு திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார் எஸ் யூ ஹாவ் அ பர்பஸ் அந்த நோக்கம் நோக்கம் உண்மை என்ன அவருடைய திட்டம் கரெக்டா நிறைவேற்றும் வல்லமை உள்ளதா இருக்கிறது ஆமே சொல்லுங்களேன் தேவன் நோவாவுக்கு பேழையை கட்டுன்னு சொன்னார் எப்படி கட்டுன்னு சொல்லிட்டாரு ஆனா இத்தனை வருஷம் நீ கட்டணும் இப்படிலாம் நடக்கும்ன்றதெல்லாம் சொல்லவே இல்லை அப்போ ஆண்டவர் ஏன் சொல்லலன்னா அவர் உன் கூடவே இருப்பார் எல்சடா என்கிறவர் நம்மோடு கூட இருப்பார் அவர் இருந்துட்டாருன்னா வல்லமை வெளிப்படும் ஆமேன்னு சொல்லுங்களேன் காட்ஸ் காட்ஸ் டூயிங்கு வித்தியாசமா இருக்கும் ஏன்னா அவர் வழி தனி வழி அவர் வழி தனி வழி தாவித பதினஞ்சு வயசுல அபிஷேகம் பண்ணிட்டார் ஆனா என்னையா பண்ணிட்டு இருந்தாரு அவனை ஒடுக்குதலை சந்திக்க விட்டுட்டார் அப்படின்னா கை விட்டுட்டாரா இல்ல அவனை ப்ரிப்பேர் பண்ணார் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் மேடம் ஸ்ட்ராங் அவனுடைய போராட்டம் அவனை யுத்தத்துக்கு பழக்கு வித்தது என் விரல்களை யுத்தத்திற்கு பழக்கு வித்தார் என்று எப்படி சொல்றான் தெரியுமா அந்த விரல்கள் போராட்டம் வர்ற போதெல்லாம் யுத்தத்துக்கு ப்ரிப்பேர் ஆச்சு ஆமேன்னு சொல்லுங்களேன் இப்போ உன் போராட்டம் உன்னை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்குது ஆமேன்னு சொல்லுங்களேன் உன் எதிர்காலத்தை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது ஒரு ஆமேன்னு சொல்லுங்களேன் உன் குடும்பத்தை உருவாக்கிட்டு இருக்குது ஒரு ஆமேன்னு சொல்லுங்களேன் உன் வழிகள் சில வழிகளை இன்று திறக்க போகிறது ஒரு ஆமேன்னு சொல்லுங்களேன் அல்ல இல்லையா இந்த நேரத்தில் தான் ப்ரிப்பரேஷன் பீரியட் தாவிதுடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளவாய் ஒடுக்கினார்களோ வசனம் சொல்லுகிறது அவ்வளவாய் தாவிது விருத்தியாக வளர்ந்தான் எவ்வளவோ அவமானப்படுத்தப்பட்டானோ அவ்வளவா அவன் பெயரை கர்த்த பிரஸ்தாபப்படுத்தினார் ஆமேன் சொல்லுங்களேன் நான் ஒரு விஷயத்தை கத்துக்கிட்டேன் ஊழியத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் முழு நேர பணிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் விசுவாசம் எப்பொழுது பலப்படுதுன்னா அவரை சார்ந்து இருக்கும் போது பலப்படுகிறது ஆமேன் சத்தம் ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இல்லையா எப்போ எவ்வளவா என்னை அவமானப்படுத்துறாங்களோ அவ்வளவா ஜபிக்கணும்னு கத்துக்கணும் எவ்வளவா என்னை நெருக்கிறாங்களோ அவ்வளவா உழைக்கணும்ன்றத கத்துக்கணும் உழைக்கணும் ஒர்க் ஹார்ட் காத்திருக்கணும்னா சும்மா உட்காந்துருக்கணும்னு அர்த்தம் கிடையாதுங்க வெயிட் அப் அந்த லார்ட் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த காத்திருக்கிற நேரம் ப்ரிப்பரேஷன் பீரியட் அடை காத்துக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி புளி பதுங்கிறதுனா பாயிரத்துக்குன்ற மாதிரி அப்போ பதுங்கி பதுங்கி எல்லாத்துக்காக நீ ஆயத்தப்பட்டு கொண்டு இருக்கணும் யூ ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் யுவர் செல்ஃப் ஒர்க் ஹார்ட் ட்ரஸ்ட் காட் கடினமா உழைக்கணும் அடுத்த அடுத்த நிலைமைக்கு வர வரைக்கும் நீ என்ன பண்ணோம் உழைத்து கொண்டு இருக்கணும் எவ்வளவா அவமானப்படுத்தப்படுறனோ அவ்வளவா உழைக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் எவ்வளவா நம்மளை ஒதுக்குறாங்களோ அவ்வளோ வேலையை வார்த்தையில் அவருடைய சமூகத்தில் அவருடைய கிருபையில் காத்திருக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் அவர் சமூகத்தில் காத்திருக்க 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 அவருடைய சமூகத்தில் எதிர்பார்த்து கொண்டு அவரை மாத்தம் எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்க அவருடைய வழிகளிலே அவர் நடத்த ஆரம்பித்தார் காட்ஸ் டூயிங்னா அவருடைய வழி அவருடைய வழியிலே அவருடைய இறுதியத்துக்கு ஏற்றவனாகிய தாவித கருத்தர் நடத்த ஆரம்பித்த போது அவன் பாருங்களேன் பாட்டு பாடுறதுக்காக உள்ள வந்தவன் ஆயுததாரியாக மாறுகிறான் பாட்டு பாடி பேய் ஓட்டுறதுக்காக தான் உள்ள வரான் தாவித் எதுக்கு உள்ள வரான் கிண்ணரங்களை வாசிச்சு பேய் ஓட்டுறதுக்கு தான் உள்ள வரான் தாவித் உள்ள வந்தவன் ஆயுததாரியாக மாறுகிறான் ஒரு கூட்டத்துக்கு தலைவனாக மாறுகிறான் அங்கே போக்கும் மருத்துவமாக இருக்கிறான் ஒவ்வொரு படிப்படியா படிப்படியா அவன் வேட்டையாடின நாட்கள் எல்லாவற்றிலும் கர்த்தர் அவனை உயர்த்த ஆரம்பித்தார் இன்னைக்கு நமது சபையில் இருக்கிற ஜனங்களுடைய எல்லா தேவைகளையும் கர்த்தர் சந்திக்க ஆரம்பிக்க போகிறார் ஏன்னா இது காட்ஸ் டூயிங் ஆமேன்னு சொல்லுங்களேன் இந்த நெருக்கங்கள் நம்மை அவமானப்படுத்துவதற்காக அல்ல நம்மளை ஆயத்தப்படுத்துவதற்காகவே சத்தம் ஒரு ஆமேன்னு சொல்லுங்களேன் இப்போ இந்த நெருக்கத்தின் மத்தியில நீங்க சொல்ல வேண்டியது என்ன தெரியுமா கர்த்தருடைய பயன்படுத்தும் 
என்னை பார்த்து நிறைய ஊழியக்காரங்க கேட்கறது எப்படி பிரதர் ஃபேமஸ் ஆகிறது எப்படி பிரதர் அதுக்காக வழி நீ செய்ய வேண்டிய வேலையை உண்மையா ஒழுங்கா செஞ்சனா கர்த்தர் உன்னை எவனையும் கனப்படுத்தும் எவரையும் மேன்மைப்படுத்தும் கர்த்தராலே ஆகும் எஸ் டூ வாட் காட் சேஸ் அவ்வளவுதான் நாங்க என்ன கர்த்தர் சொல்றாரோ அவர் வழியில நடக்க ஆரம்பிச்சோம் கர்த்தர் நடத்தி கொண்டு இருக்கிறார் அதை நடத்தும் பொழுது கர்த்தர் அற்புதத்தை செய்யறார் இப்ப கர்த்தருடைய வழியில தாவிது வந்தா கர்த்தருடைய வழியில அவன் சென்றான் அவர் சொல்லுகிறது மட்டும் செஞ்சான் அவனை ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணிட்டார் கிங் இப்போ சவுல அவன் கையில கொடுத்துட்டார் சவுல அவன் கையில இரண்டு முறை கொடுத்துட்டாரு ஆனா அவன் வழிய அவன் சூஸ் பண்ணவே இல்லை அவன் கூட இருக்கிறவன் சொல்றான் கர்த்தர் சவுளை உம்மிடத்துல கொடுத்திருக்க அவரை நீங்க இப்படி விட்டுட்டு வந்து கர்த்தரை அவமானப்படுத்துற மாதிரி நடந்துக்கிறீங்களான்னு கேட்ட போச்சா கர்த்தர் அபிஷேகம் பண்ணினவர் மேல் கை போட நான் ரெடி ஆயில் ஏன்னா அவர் வழி வேற வழி அவர் எனக்காக ஒரு வழியை வச்சிருக்கிறார்னா டைமிங்ல தான் எல்லாம் நடக்கும் ஏன்னா காட்ஸ் டைமிங்ல பர்ஃபெக்டா நடக்கும் ஆமேன்னு சொல்லுங்களேன் இப்போ இந்த வழிகளின் நேரத்தில் எப்போ எப்போ எது வரைக்கும் எது வரைக்கும் எது வரைக்கும் கேட்டுட்டு இருந்த தாவிது இதோ வந்துருச்சு நான் போயிட்டு ராஜாவை ஆகிட்டான் அவனுக்கு காலி பண்ணிட்டான் குடும்பத்தை காலி பண்ணிடலான்னு போகவே இல்லைங்க கர்த்துடைய நேரத்துக்காக காத்து கொண்டு இருந்தான் வெயிட் ஃபார் காட்ஸ் டைமிங் காட்ஸ் டூயிங் காட்ஸ் வே வில் லீட் டு காட்ஸ் டைமிங் கர்த்துடைய நேரத்துக்காக உன்னை அழகாக அழைத்துட்டு வரும் கர்த்துடைய நேரத்தில் அதினதின் காலத்திலே கர்த்தர் நேர்த்தியாய் செய்திருக்கிறார் இந்த மாதிரி நெருக்கத்தின் மத்தியில் எங்கள் அம்மாவை பார்ப்பேன் அவங்க ஒரே ஒரு பாட்டை மட்டும் பாடுவாங்க எப்படிமா இந்த பிரச்சனைலாம் சமாளிச்சிங்க நிறைய பிரச்சனைகளில் ஒரு பெண்மணியாக எங்கள் அம்மா வந்து பார்த்துருக்குறாங்க ஷி வாஸ் அ வெரி ஸ்ட்ராங் லேடி எல்லாரும் வந்து எங்கள் அம்மா வந்து சொல்லுவாங்க ரொம்ப பலவீனமானவர்கள் இவர்கள் ஏன் பார்வையில் அவர்கள் மிகுந்த பலம் வாய்ந்தவர்கள் மிகுந்த பலம் வாய்ந்தவர்கள் அவங்க ஒரு பாட்டு பாடி 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 தான் பிரச்சனையை தாண்டி வந்தாங்க அல்லே லூயா பாடி பாடி அலைகளை நான் தாண்டிடுவேன் அவங்கள கேட்ட முதல்ல இந்த பாட்டை பாடிக்கினே இருப்பாங்க பாடி பாடி அலைகளை அப்போது <laughs> பாடினாங்க <laughs> நிமிடங்கள்ிடங்கள்ிடங்கள்ிடங்கள்ிடங்கள்ிடங்கள்ிடங்கள்ிடங்கள்ிடங்கள்ிடங்கள்ிடங்கள்ிடங்கள்ி
ரெண்டு பிள்ளைங்கிட்டே சொல்லுவேன் மூணு பிள்ளைங்கிட்ட நீங்க மூணு பேரும் ஊழிய கரங்கடா உங்க மேல தரிசனத்தை கருத்தர் வச்சிருக்கிறார் அன்னைக்கு கலைஞி ஜெசிமா அழுதுகிட்டு இருக்கிறார் நான் சொல்றேன் பயப்படாத அவர்கள் கர்த்தரால அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவங்க பாருங்க நாற்பத்தி ஏழு நிமிஷம் கழிச்சு ஏழு தேவ தூதர்களை போல கொண்டு வராங்க அமேன் அல்ல இல்லையா தரிசனம் இருந்துச்சுன்னா திட்டத்துல இதெல்லாம் தெரியாது நமக்கு திட்டத்தை சொல்லிட்டாருன்னா ஆஸ்திரேலியா போயிருப்பேன் எங்க அக்காவை பாக்குறதுக்கு ஆண்டவர் மட்டும் என்கிட்ட அந்த தரிசனம் நிறைவேற சைரஸ குறிச்சு ஆனா அந்த தரிசனத்துல உன் பையன் நாற்பத்தி ஏழு நிமிஷம் ஆஸ்திரேலியா போனா காணாம போயிடுவான்னா டிக்கெட்டே புக் பண்ணிருக்க மாட்டேன் பண்ணிருப்போம் பண்ணிருக்க மாட்டோம் சி சம் ப்ராப்ளம்ஸ் கர்த்தர் நீங்க தெரியல நினைக்காதீங்க கர்த்தருக்கு புரியல நினைக்காதீங்க உன் அருகாமையில் உள்ள உன் உறவுகள் உன்னை புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கலாம் அது இயல்பு ஆனால் உன்னை உருவாக்கின கர்த்தர் உன்னை அறிவார் உன் வாழ்க்கை குறித்த எல் ஒவ்வொரு நகர்வுகளும் அவருக்கு தெரியும் இப்ப நீ செய்ய வேண்டியது தெரியுமா அவரை நம்ப வேண்டியது தான் நம்பிக்கை நம்பிக்கை நான் நம்புறேன் நான் நம்புறேன் நான் நம்புறேன் நான் நம்புறேன் இந்த ஒரு வார்த்தையை நான் சொல்லிக்கொண்டே இருக்க ஆரம்பிக்கும் போது நான் என்ன கற்றுக்கொண்டேன்னா ரகசியத்தை கற்றுக் கொடுக்குறேன் கர்த்தருடைய வார்த்தையை பேச ஆரம்பித்தேன் இந்த வெயிட்டிங் பீரியடில் கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்தங்களை ப்ரனவுன்ஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பேன் அல்ல இல்லையா நான் சொல்ல 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 நான் நம்புறேன் நான் நம்புறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த வசனத்தை சொல்லுவோம் ஒவ்வொரு வசனத்தையும் கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார் கர்த்தர் எனக்காக யுத்தம் செய்வார் யுத்தம் என்னுடைய இதில் ஒரு யுத்தம் வரும் போதெல்லாம் யுத்தம் என்னுடைய இதில் எனக்காக யாரும் வழக்காடாத போது கர்த்தர் எனக்காக வழக்காடுவார் அவரே எனக்காக நீதி செய்வார் அவர் நியாயம் செய்வார் என்று ஒவ்வொரு வசனத்தையும் ஐ வில் ப்ரனவுன்ஸ் த வேர்ட் ஆஃப் காட் பிகாஸ் கர்த்தருடைய வார்த்தை என்ன தெரியுமா இந்த நேரத்தில் காத்திருக்கிற நேரத்தில் கர்த்தருடைய டூயிங் கர்த்தருடைய வழி கர்த்தருடைய நேரம் வருகிற வரைக்கும் நான் என்ன தெரியுமா பண்ணுவேன் ஐ வில் ப்ரொனவுன்ஸ் காட்ஸ் வேர்ட் காட்ஸ் வேர்ட் இஸ் த சோட் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் வேர்ட் ஆஃப் காட் இஸ் த சோட் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் அந்த வார்த்தையை சொல்லி சொல்லி சொல்லியே ஜெயம் எடுத்துட்டேன் இன்னைக்கு என்னால் சாட்சியாக சொல்ல முடியும் நான் யாவே ஷூட்டுடைய ஃபோட்டோஸ் உங்களுக்கு நான் விரைவில் உங்களுக்கு நான் அனுப்புகிறேன் நான் நம்ம குரூப்ஸில் நான் போடுறேன் ஆச்சரியமாக இருந்ததுங்க கர்த்தர் நடத்தின வழிகள் இந்த மாதம் ஆரம்பிக்கும் போது பூஜ்யம் ஆனால் அந்த ஷூட்டை எடுத்து முடிச்சிட்டோம் எப்படி நடந்தது நூற்றி இருபது பேருக்கு யூனிஃபார்ம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வாசிக்கிறவங்க ஒர்க் பண்ணுறவங்க அந்த ப்ரிப்பரேஷன் எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் நேர்த்தி அது அதுக்கு அது அதுக்கு அது அதுக்கு ஆளை வச்சார் நான் நம்பிட்டேன் என்ன நம்பனு தெரியுமா இந்த பாட்டை கொடுத்தது கர்த்தர் இந்த ஊழியத்துக்கு அழைச்சது கர்த்தர் இது என்னுடைய ஊழியம் இல்ல இது என்னுடைய வாழ்க்கை இல்லை என் வாழ்க்கை கர்த்தருடைய எப்ப நான் அர்ப்பணிச்சுட்டேனோ எனக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் அவர் பொறுப்பெடுத்துக் கொண்டார் என்று நம்பிட்டேன் என் பிரச்சனைகள் முடிவுக்கு வந்தது அதே தான் இன்னைக்கும் கர்த்தர் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறார் உன் பிரச்சனைகள் முடிவுக்கு வரப்போகிறது உன் போராட்டங்கள் முடிவுக்கு வரப்போகிறது உன் கண்ணீரை கர்த்தர் துடைக்க போகிறார் உன் நிந்தையை கர்த்தர் மாற்ற போகிறார் நீ செய்ய வேண்டியதெல்லாம் கர்த்தரையே நோக்கி அமர்ந்தது கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் புது பலன் அடைவார்கள் ஒரு நியூ ஸ்ட்ரென்த் அவருடைய சமூகத்திலே கர்த்தர் நமக்கு தரப்போகிறது ஒரு ஆமையின் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் சொல்லலாமா நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவனை எதிர்பார்ப்பு நீங்க தானே என் எதிர்பார்ப்பு நீங்க தானே இம்மட்டும் நடத்தினீரே ஏன் எனக்குள் தேங்குகிறாய் தேவனையே நோக்கி காத்திரு என் முகத்திற்கு ரட்சிப்பும் என் தேவனுமாய் இருக்கிற தேவனை நான் இன்னும் துதிப்பேன் இன்னும் துதிக்க போகிறோம் எவ்வளோ போராட்டம் இருக்குதோ அவரை நம்பி துதிக்க போகிறோம் சூஸ் டு ப்ரைஸ் கார்ட் எப்போ துதிக்க முடியும் தெரியுமா அவருக்காக காத்திருக்கும் பொழுது உன் வழிகளை கர்த்தர் வழிகளாக மாற்ற ஆரம்பித்து விட்டார் அவரை நம்பி நீங்கள் இழைப்பார ஆரம்பிங்க கர்த்தர் தாவிதை அல்ல இல்லையா தமது தாசனாக தெரிந்து கொண்டது அவர் பிறப்பதற்கு அவன் சந்ததியை கர்த்தர் மாற்றினார் அமேன்னு சொல்லுங்களேன் தாவிதின் ராஜ்யம் இன்று வரைக்கும் நிலை திருக்கொண்டு கர்த்தர் சொல்லியிருக்கிறார் உங்களுடைய தலைமுறைகளை கர்த்தர் ஆசிர்வதிக்க வல்லவராக இருக்கிறார் 
நம்புறவங்க மாத்திரம் கண்களை மூடி சொல்லிக்கலாமா ஆண்டவரே சங்கீதம் நாற்பத்தி மூன்று ஐந்தின்படியாக போராட்டம் இருக்குதா கண்ணீரோடு கூட வந்திருக்கிறேன் தான் இந்த திருமணம் எப்படி நடக்க போகுதுன்னு தெரியல என் பிள்ளை எப்படி வாழ்க்கை இருக்க போகுதுன்னு தெரியல உனக்கு உன் பிள்ளைய கொடுத்தது கர்த்தர்னா அவனுடைய வாழ்க்கைய நேர்த்தியா மாற்றி தருவது அவருடைய வேலை நான் நம்புற ஆண்டவரேன்னு சொல்லுங்க கர்த்தர் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை அறிக்கையிடுவேன்னு சொல்லுங்க காட்ஸ் டூயிங் நான் காத்திருப்பேன் தாவிது ஓ நாற்பது ஆண்டுகள் இஸ்ரவேலை அரசாண்டா சமஸ்த இஸ்ரவேலுக்கு ஒரு ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டான் அவருடைய மகிமை அவனை மூடினது எது வரைக்கும் எது வரைக்கும் ஆரம்பித்த அந்த வசனம் நான் கர்த்தரை துதிப்பேன் முடியுது பதிமூணாவது அதிகாரத்தில் நான் நம்புவேன் இன்னும் துதிப்பேன்னு நாற்பத்தி மூணு அஞ்சில் சொல்கிறான் உன் கண்ணீரின் மத்தியில் நான் துதிப்பேன்னு சொல்லுங்கள் நான் துதிப்பாண்டவரே எவ்வளவா ஒடுக்குறாங்களோ அவ்வளவா செபிப்பேன் எவ்வளவா நெருக்கப்படுகிறனோ அவ்வளவா உழைப்பேன் எவ்வளவா அவமானப்படுத்தப்படுகிறனோ அவ்வளவா கர்த்துடைய சமூகத்தில் காத்திருந்து நல்ல பங்க அவருடைய பாதத்தில் நான் பெற்றுக்கொண்டு இன்னும் துதிப்பேன் இன்னும் துதிப்பேன் இன்னும் துதிப்பேன் God's doing, God's ways, God's timing ல அவருடைய சித்த நிறைவேற நான் அர்ப்பணிக்கிறேன் என் பிள்ளைகள் கர்த்தரின் பிள்ளைகள் உங்களுடைய நாமத்தில் என் ஜனத்தை ஆசீர்வதிக்கிறேன் கிருபையும் சமாதானமும் என் ஜனங்களுக்கு உண்டாகட்டும் உங்கள் வார்த்தை நீங்கள் எப்படி எங்கள் வாழ்க்கையில் அற்புதங்களை செய்கிறீரோ அந்த அற்புதங்களை நாங்கள் கொண்டாடி கொண்டு இருக்கிறோம் நன்றி அப்பா கர்த்தர் செய்த அனைத்து நன்மைகளுக்காக நன்றி உங்கள் கிருபையில் மறைக்கிறேன் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவி ஆமே ஆமே